，找个租房子还这么麻烦。那还不是因为你啊，这不行那不行的，又把人问跑了吧？那我也得问呢。一。一什么一？二。再说也别着急嘛，这才两天。哎，小曼好像有个朋友在找房子，要不然。咱俩找个熟人，一块合住也挺好的，哈。行了行了，你呀、啊、自己看着办吧，别再问我，累死我了，哎。这就找他去。哎，风风火火，哎。走的时候会退给你的，另外呢，这个水电煤我们就按人头平摊。行，那个房租协议，你写好了，我签个字就行了。你的地盘你做主啊，晚上回来再聊啊。我走了，拜拜。我的地盘我做主。又写什么呢？合租协议。啊，房租出去了。嗯，有效率吧？他啊，看上去有点急，但实际上呢，性格还挺爽朗的，直来直去的。呼，来了，呼，都没跟我讨价还价。哎，对了，我得跟你约法三章啊。哪三章？一，不许跟美女眉来眼去。嗯。二，不许跟美女随便搭讪。嗯。三，不许跟美女勾三搭四。行了吧你，大半夜的发什么神经啊？这说来说去不都一个意思啊？就是我不许搭理人家，对吧？嗯，你不能太过分，不是？行，好，我啊，基本同意你上述观点，行了吧？好了好了，别折腾了，赶紧睡吧，啊！一会儿。
干什么呢？哎呀，都快八点了，他怎么还不起床啊？人家昨天晚上睡那么晚，赖会儿床这不很正常吗？我都起来了，他昨天那个点回，我给他开的门，完事我还修改了房租协议。我睡觉的时候都两点多了，你说他每天那么折腾，谁受得了啊？你小声点。哎，你现在要是后悔的话，可还来得及。他昨天把房租都给我了，我现在正准备还房贷呢。要是这一退，不知道房子什么时候才能租出去。再说了，他是小曼的朋友，才来一天就把人轰走，多不好。你，你昨天晚上又加了这么多条协议啊？昨天不好意思啊，打扰你们了，喝多了点儿啊，没事。接下来就给你们留下这样的印象。这是我们的新房客李梦露，这是我老公洛天。啊，洛、啊、天、啊，你好，你好，我是洛天，李梦露，多多关照。哎、啊啊，你现在上班是吧？嗯、啊、嗯、啊啊，我做了早餐，要不要一块吃？哦、啊，不了，我走了啊。哎，等会儿。嗯，这是房租的收条，这个呢是协议，一式两份，你签个字。啊。嗯啊、哦，我这有笔。嗯，谢谢。哎，你看一下再签啊，不用了。苏菲，你帮我把这些放在我床上就行了，我上班来不及，先走了啊。啊、哦，哎，钥匙，拜拜。拜拜。啊、哎，人挺好啊。那个，也没什么事儿，大大咧咧的，风风火火的。再说了，这同在一个屋檐下的，这没事哎，我还有事，我先走了。嗯。哎呀，老婆，我上班要迟到了。你现在去得跟他一把电梯。那可是我坐下。这样。把饭先吃了呗。这还差不多。时间不许超过三十分钟。我连洗澡、上厕所的时间也需要限制吗？嗯，不是，这个咱们一共也才一个卫生间，你要是一洗澡洗俩钟头，那水电都是要钱的，那我们怎么平摊呢？都是。这还有，第四条，乙方不得频繁带陌生人来访，不得带男性来家里。如有需要，超过二人，包括二人，应提前告知甲方，并取得甲方同意，否则丢失任何物品或事故，由违约者承担。啊
个人不得晚于十二点回家。如有事，需提前打电话申请，并且交精神损失费罚款五十元。<笑>哎，我晚回来就要交精神损失费，你们怎么不写你们自己的呀？啊！最关键的是这第五条，不得用色相勾引家中男主人。你给我解释一下，这什么叫勾引？什么叫勾引？这叫勾引吗？嗯，你好，王你什么时候加这第五条啊？我临时加的。不是，王璐啊。这个，你别生气啊！这合同你都签字了，就必须得遵守。哎，你看，这不都写了吗？我们要本着和平、友好相处的原则，说话要文明。对方的合理建议呢，应该积极采纳。如果有意见，要和气并主动提出。嗯，你看，这很过分吗？习惯就好了嘛。<笑>我收，我不租、啊，你把房租还给我，我走人。嗯、不行，这个你走人，我押金也不能退你。哎呀，老婆，人家不租就不租吧，你把钱退给他，还住一天啊？钱我都拿着还房贷了。拿什么退给他？钱我都拿着还房贷了，我拿什么退给他现在呢，是我们两个人的休息时间，这房子不租了，哎，哎，您请回吧。是不是上网发帖子租房子了？哎，怎么婚也结了，面子也长了，这房租好贵的。哎，那你就直接把咱家地址登上去了，都没多了电话。<笑>那人都找上门来了，我能不知道吗？啊？有人来看房了？是啊。看上没啊？他倒是看上了，可我没看上他。嗨，哎，又不是相亲，还看上？哎，那你说的，那是个人来了，咱们就得租啊？嗯，坏人来了，我才不租。看不好点啊！是是是，那我可以进来看看房子吗？啊，请进。<笑>
，好大的房子啊！是您自己一个人住吗？哦，这房是我跟我老婆一起住的。这么年轻就结婚了？啊，哎，快请坐吧。啊，我我给你倒杯水吧。哦，谢谢你。<笑>请喝水。我还是很喜欢这里的房子的。嗯。以后我要是搬进来，我们就是一家人了，要多多关照。啊，一定一定。这个是我发的，有什么事你跟我谈。房租多少钱一个月？水电费有包括吗？嗯。你是单身吗、啊？我是单身啊。啊，那，那我们这房子就不租了。啊、不租？为什么呀？人家都愿意找单身的合租。再说了，我有正当职业，社会关系也不复杂。不是，那个我给忘了，我父母下周要来，所以呢，我这个房子就不租了。哎，老婆，你爸妈上周不是刚走吗？不租，不租你发谁？不是告诉你了吗？我忘了，浪费我的时间，真是。哎，不好意思啊，耽误你时间了。那你慢点走啊。又怎么了？这人不挺好的吗？怎么又不租了？你咋不也轰走一个吗？我还没走呢。慢走慢走啊，我不送，不送啊。嗯，我真恨不得想掐死他。还有你。坐。好，谢谢。你叫什么名字呀？我叫王冰冰，福建本地人。啊，嗯，你是准备几个人住啊？我一个人住。哦，那，那你在哪儿工作呢？我在广告公司上班。哦，你在广告公司啊？哎呀，月薪多少？放心，房租我付得起。嗯哦、不是，其实吧，我也想在广告公司找个工作。你有没有什么不良嗜好啊？嗯，比如说抽烟啊、酗酒啊。哦，还有你男朋友会不会经常来看你啊？嗯，你是租房子还查户口啊？要不要我写个个人简历，或者说报告一下祖宗十八代呢？<笑>不用了，不用了，你误会我了。其实我对你挺满意的，我就是都问的详细一点，以免后患嘛。哎，你看我这儿哈，有好多设施都是公用的，嗯，水电表公用的吧？你看厨房和卫生间也都是公用的。这合租还真麻烦哦，你这脾气还真的受不了。这么年轻就婆婆妈妈，这房子看来我也租不成了。啊？觉得有必要修改一下协议、啊，加一些合租的规章制度，啊。
地产的还要和人合租啊？那又怎么了？人开饭店的还能去别的餐馆吃饭呢？我是个外地人，祖籍香港，初来乍到呢，人生地不熟，想跟大家一起合租，尽快的熟悉环境。再说了，我我还年轻，嗯，不大喜欢一个人孤单的生活。叮叮自圆其。吴先生，这儿的环境平平，人际关系很复杂。啊，人际关系复杂，问题不大。这个要是人际关系都处不好的话，我就不是今天的我了吗？那吴先生是位成功人士啊。哎，离成功人士。<笑><笑>吴先生太谦虚了，哎，你要是不嫌弃的话，欢迎您随时入住啊。入住，吴先生，这儿的房租贵得很。嗯，多少钱一个月？一千块。水电买一布包，你可千万别拉坏肚子。上厕所、洗澡的时间不能超过三十分钟。回来晚了超过十二点，你要交精神损失费五十元。<笑>不然你上了贼船，想走也走不了。我我我租你九百，哎，你凭什么租我九百块钱？我愿意，我高兴，我乐意。哎，我能看看房子吗？哦，可以，随便看，随便看。哎，这个空调是好的吗？啊，是的。好好这个电视啊，亮着。<笑>我随便看看啊。嗯，随便看。哎呦，这你们还喜欢国粹呢？啊。<笑>没完事儿了？没有，都进去大半天了。哎呀，你快点儿啊！着什么急呀、啊？算了算了，我看我还是去别处寻找我的幸福吧。你去哪儿啊？去单位上厕所呗。那那我怎么办、啊？<笑><笑>
老公的气走了吧？好了好了好了，我住哪间房楼没关系，你安排就好，就我算是跟人合住。最近营养过剩，要多吃点青菜。啊、我还是喜欢吃肉，<笑>肉好吃。但这个东西啊，它油荤太大，吃多了呀不好，是不是？你再看、嗯，青菜，好东西。但这个青菜吃多了，它不顶饿呀、啊。是啊。
我总感觉他们是喜欢我的钱，不是喜欢我的人呢。嗯，那吴先生，你是很有钱啊。也算不上很吧。怎么算有钱呢？那有一块也是有，有一百万那也是有，但是，这这。这个百万富翁，他遇上了千万富翁，他算什么？你要再碰上一个亿万富翁呢？这话有点道理。那吴先生，您是属于哪种有钱人啊？我呀，我就算一个很平庸的有钱人。不像，不像，不像。说到这儿啊，我还真有件事儿要请您帮忙，知道吗？我们科研所里啊，最近有几个项目，技术都很成熟，就是缺乏资金。啊、不知道吴大哥啊，是否有意向投资啊？哎呀，什么项目啊？纳米。米。好，以人为本。我们先喝，再说啊。再说再说，来来来来，举杯举杯，很和谐。哟，吴大哥，干嘛呢？哎呀，这个消息很杂啊！哎，我今天公司没什么事儿。是吧？其实啊，你的底子比苏菲好啊。你要稍微的打扮一下，就是光鲜亮丽，秀色可餐啊！哎呀，吴大哥夸奖夸奖啊！不瞒您说，小小心意啊。这。那么大礼送我啊！哟，您可千万别嫌弃，小小心意不成敬意啊！以后还请您多多帮忙呢。哎呀，你也太见外了，是不是？哎呀，这送礼我也不在行啊！你看，我回赠你什么好的？啊，吴大哥呀，你看这送鱼不如送鱼。这个生意场上，我觉得你呃，要是我没记错的话，你是代理基金的吧？啊，对。这样，就这几天，呃，我约我的那些朋友出来吃一顿便饭，你到时候你也过来，我介绍你们大家认识认识，好不好？哎，好好好。切记，人才招聘。你好，请问这里是不是五什么村儿？广东，是不是无名家？啊，是这样的，我们这里是一家外企公司，无名先生在我们这里填了一份简历，想了解一下他的情况。真的真的，你不信我让我们总监跟你沟通一下。啊。总监，喂，你好，我们这里是一家外企公司。呀，无名先生在我们这里填了一份简历
，我们想了解一下他的情况。呀，你听不懂我说的话？那我让我的秘书和你沟通。呀，哎，你好，我们就是想了解一下他父母啊，啊。是吗？啊，我们会认真的考虑。苏菲，苏菲，怎么了？来，呀，这怎么了？这是？你别管了！哎呦，我急得我有重要的事跟你说。我跟你说，真相我所说的一样，无名他根本就不是有钱人。不会吧！我冰箱里的牛奶是他。不光如此。那我问了，他说没有。他租了他，他会给你讲吗？不信你去他屋里看。我。你这个事情呢，我确实放在心上了。嗯。我也跟我的以前的一些下属啊。都说过了，嗯，这个资金呢，在周转的过程当中，哦，最多不会超过一个月吧？放心放心，啊，是吗？放心放心，那谢谢吴大哥。你看，那我们怎么办？小姐，麻烦你声音稍微大点好吗？啊？两两百万？两百万？遗产继承？遗产？呀，所里的科研有救了！哎，吴大哥，哎，两百？哎。抽过去了，看你俩该如何收场。那，那不是他先撒谎骗我们的吗？我们俩就是想给他一点小小的惩罚，哪想到他这样。这你俩，这谁不好个面子，有个虚荣心啊？以后对待别人啊，要宽容和忍让一点，知道没？
苏菲根本不会。怎么回事？我刚才听到刚刚的好几声，怎么回事？我也不知道，我就洗着洒着手，他就，手就冒出来了。不是，这这这个我我不在行啊，这个。嗯。那我们两个女生更不会弄这个，你赶紧帮帮忙吧。打电话，打电话给管道公司。来不及。<笑>真是奇怪啊！那俩人前两天还吵得不可开交的，这会儿在楼上叽叽咕咕聊起来了。老田，你还是经验太少。女人呢，阴晴不定，难以捉摸啊。你，吴大哥，看来还是你有经验。<笑>啊、吃火龙果，营养价值丰富。我们之间就用不着这个。行，我留着当宵夜吧。
都非你玩啊，自己玩去。烧鹅，哎，那成，嗯，那我亲自下厨，烧两个好菜。哦、五年前做过一回，这是第二回。吃吧吃吧，刚才呀，吴明，不是跟你说不要带陌生人。哪有陌生人，老婆？